नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस सी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं तो देखिएगा प्रश्न पढ़िए ध्यान से पढ़िएगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है प्रश्न है अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई एम यू एम बी ए आई को एन टी एन ए बी एच लिखा जाता है तो शब्द कानपुर के ए एन पी यू आर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों मुंबई को ऐसे लिखा है तो कानपुर को कैसे लिखा जाएगा ये चीज पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन है तो दोस्तों क्या किया जाता है जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो तो हम देखेंगे दोस्तों यम को क्या लिखा है दोस्तों यम को ये लिखा है यन यानी कि यम के बाद आता है यन तुरंत बाद आता है यन यू को क्या लिखा है दोस्तों यू को लिखा है टी तो टी कब आता है यू के पहले आता है कि बाद आता है तो टी जो है वो यू के पहले आता है ठीक है यू कब देखिए टी कब आता है यू के पहले यम क्या क्या लिखा है दोस्तों यन लिखा है यम को क्या लिखा है यन लिखा है यू को क्या लिखा है टी मानी कि पहले समझिएगा यम को यन लिखा है यानी कि बाद वाला एक लिख रहा है उसके बाद क्या लिखा है पहले वाला लिखा है फिर यम को दोस्तों क्या लिखा है देखिए यन लिखा है फिर यन लिखा है यानी कि यम के बाद वाला लिखा है यन फिर दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है बी को क्या लिखा है दोस्तों ए लिखा है बी को ए लिखा है कहने का मतलब है पहले वाला लिखा है फिर ए को क्या लिखा है दोस्तों देखिएगा ए को लिखा है क्या बी लिखा है यानी कि बाद वाला लिखा है ठीक है फिर आगे देखिएगा आई को क्या लिखा है दोस्तों एच यानी कि क्या लिखा है दोस्तों पहले वाला ठीक है ये चीज ये कर क्या रहा है दोस्तों एक बाद वाला लिख रहा है एक पहले वाला एक बाद वाला एक पहले वाला इस टाइप से ये क्या कर रहा है कोडिंग कर रहा है तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों कानपुर को भी कोडिंग करेंगे तो कानपुर को लिए कोड क्या करेंगे यम को यन लिखा था पहले क्या लिखा था बाद वाला तो के के लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे के के बाद क्या आता है के के बाद आता है यल ठीक है और फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों ए ए है ए के पहले वाला लिखेंगे ए के पहले क्या आएगा आप बोलेंगे ये तो स्टार्टिंग होता है इसके पहले कुछ नहीं तो ए से जब स्टार्टिंग होता है तो ए के पहले जो वाला है यानी कि सब फिर क्या करते हैं दोस्तों लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो ए के पहले क्या आएगा जेड ठीक है तो उसके ए को क्या लिखेंगे दोस्तों जेड लिखेंगे एन को दोस्तों क्या लिखेंगे एन को ए को पहले वाला लिखिए एन के बाद वाला लिखेंगे ठीक है तो एन के बाद क्या आता है दोस्तों वो आता है ठीक है फिर उसके बाद से देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते रहेंगे और ऑप्शन भी देखते रहेंगे एल जेड ओ ठीक है एल जेड ओ देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है तो देखेंगे एल जेड ओ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो यहीं पे आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपको पूरा मिलाने की भी जरूरत नहीं है पेपर में आप पूरा नहीं मिलाएंगे ठीक है बस इतना ही देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे यहां पे मैं आपको देखने के लिए सॉल्व करने के लिए पूरा मिला के दिखा दे रहा हूं ठीक है लेकिन पेपर में कभी भी पूरा ना मिलाइएगा क्या करिएगा जब अगर जो कॉमन रहे एल जेड हो और में दिखे तब आगे मिलाया जाता है लेकिन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो तुरंत ऑप्शन को टिक करिए आगे बढ़िए आपका जो टाइम बचेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देंगे जो बड़ा क्वेश्चन होगा उस पर ज्यादा टाइम दे लेंगे ठीक है फिर देखिए पी है ठीक है यन को क्या लिखे ओ लिख दिए पी है तो पी के पहले दोस्तों क्या आता है पी के पहले क्या आता है ओ आता है तो इसे भी ओ लिख देंगे यू यू है यू के बाद क्या आता है दोस्तों भी आता है आर है आर के पहले क्या आता है दोस्तों क्यू ठीक है तो एल जेड डबल ओ भी क्यू किस ऑप्शन में है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में अब भी क्या हो रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही सही हो रहा है तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन ये रेलवे ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं ना इस प्रकार के प्रश्न ठीक है इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है प्रश्न पढ़िए ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न कह रहा है यदि वन टू थ्री का आशय नाइन है 
तो थ्री टू थ्री फोर का आशा है यानी कहने का मतलब है दोस्तों ये वन टू थ्री को नाइन एट सेवन लिखा है तो टू थ्री फोर को हम क्या लिखेंगे ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान से देखा जाता है ठीक है संख्याओं को संख्याओं को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए वन को क्या लिखा है दोस्तों ये नाइन लिखा है तो इसे हम अगर जो वन और नाइन जोड़े तो क्या हो जाएगा दोस्तों टेन दस हो जाएगा ना फिर दो को क्या लिखा है दोस्तों आठ लिखा है ठीक है देखिए कैसे लिखा है दो को आठ लिखा है दो और आठ दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दस ठीक है ये चीज क्लियर हो रहा है तीन को क्या लिखा है दोस्तों सात लिखा है तीन और सात दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा दस यानी जो संख्या है दोस्तों उसका जो आगे वाला संख्या लिख रहे हैं यानी कि दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है दस हो रहा है ठीक है तो दो को हम क्या लिखेंगे दोस्तों आप बताइए दस करने के लिए क्या करेंगे दो में आठ जोड़ेंगे तो दस हो जाएगा तीन में दोस्तों क्या जोड़ेंगे दस होगा तो तीन में दोस्तों सात जोड़ेंगे तो दस हो जाएगा और चार में दोस्तों क्या जोड़ेंगे कि दस हो जाएगा छह जोड़ेंगे तो इसे क्या लिखा जाएगा टू थ्री फोर को दोस्तों एट सेवन सिक्स लिखा जाएगा अब देखिए एट सेवन सिक्स किस ऑप्शन में है तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे क्या क्या है दोस्तों बस देखना है आपको संख्याओं को थोड़ा से ध्यान से देखें तो ये दस दस हो रहा है तो हम इसे भी दस दस करने के लिए क्या किया दोस्तों एट सेवन सिक्स कर दिए और ये भी संख्या सारे जो भी है दोस्तों क्या हो गई दस हो गई और एट ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये लगभग दो शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है दो शिफ्ट लगातार शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ठीक है दो बार देखिए और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को छोड़ देते हैं क्यों छोड़ते हैं वो सोचते हैं पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन यानी चार ऑप्शन दिए गए चार ऑप्शन को कौन मिलाएगा इतना आप सॉल्व करेंगे ठीक है बोर्ड मास नियम पर सॉल्व होता है इतना देख के छोड़ देते हैं लेकिन दोस्तों ये सबसे आसान प्रश्न होता है ध्यान से देखिएगा क्यों क्यों दोस्तों आसान होता है मैं आपको बता रहा हूं अब इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको पेपर में छोड़ने की जरूरत नहीं है देखिए प्रश्न पढ़िए प्रश्न इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए सॉल्व होता है दोस्तों इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और कुछ ही सेकेंड में आंसर आ जाता है इसका प्रश्न बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें यानी कह रहे हैं सत्ताईस तीन उन्नीस दस बराबर नब्बे है इसमें कौन सा दोस्तों सिंबल है प्लस माइनस भागे गुणे ये जो सिंबल दिया गया है कौन सा ऑप्शन यहां पे सटीक बैठेगा कि बराबर नब्बे हो जाए ये चीज कह रहा है ठीक है यहां पे आपको सिंबल भरना है यानी चिन्ह जो जो दिया है वो भरना है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सभी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे देखिएगा क्या चेक किया जाता है जो भाग वाला दोस्तों सिंबल होता है ना भाग वाला ये सिंबल इसी को रख के देखा जाता है क्या वो संख्या को विभाजित कर रहा है कि नहीं जो संख्या को विभाजित करता है वही ऑप्शन ज्यादा सही होने का चांस होता है और उसी को रख के चेक किया जाता है ठीक है इसमें यानी कि एक ही ऑप्शन रख के चेक किया जाता है चलिए देखते हैं भाग वाला सिंबल कहा है दोस्तों यहां पर देखिएगा पहले ऑप्शन को चेक करते हैं ऑप्शन से ही सॉल्व होता है पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों उन्नीस भागे हो जाएगा क्या उसके बाद दोस्तों आगे माइनस है अगर जो देखिएगा अब यहां पे क्लियर कर लीजिए 19 में दोस्तों 10 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पूरा पूरा विभाजित करेगा नहीं 20 रहता तो दो बार में चला जाता लेकिन 19 को 19 में दोस्तों 10 से भाग जाएगा नहीं जाएगा पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों यहीं पे गलत हो जाएगा आगे क्या है दोस्तों माइनस है यहां पे देखिएगा आगे भी देखा जाता है आगे माइनस है अगर जो मल्टीपल में रहता कोई संख्या दस का तब तो ये होता गुड़े में रहता फिर आगे कोई दस का मल्टीपल रहता तब तो होता ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया फिर क्या करेंगे दोस्तों दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे दूसरे में कहा भाग का सिंबल है दोस्तों बीच में ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों तीन भाग्य उन्नीस क्या दोस्तों तीन में उन्नीस से भाग जाएगा तीन में उन्नीस भाग जाएगा नहीं जाएगा दूसरा ऑप्शन भी गलत आगे प्लस का है गुणे का रहता और ये उन्नीस का मल्टीपल रहता सत्ताइस नहीं की जगह पे सत्ताइस की जगह पे तब तो ये जाता लेकिन ऐसे नहीं है ठीक है यहां पे क्या है दोस्तों भाग का सिंबल है तीन भागे उन्नीस तीन में उन्नीस भाग नहीं जाएगा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया ठीक है बस आपको पेपर में देखना है यहां पर मैं आपको यहां पर टाइम ले रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए ठीक है अगर जो इतना टाइम एक बार दे देंगे दोस्तों तो आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो अच्छे से समझते हुए चलिए चलिए फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों तीसरा ऑप्शन में भाग वाला कहा सिंबल है यहां पे यानी पहले ऑप्शन की तरह है 19 भागे 10 19 में 10 भाग
चलिए यहां पे क्या है पहले गुड़े हैं यानी कि सत्ताईस है उसके बाद गैप है तो इसमें गुड़े रख लेंगे फिर थ्री लिख लेंगे फिर उसके बाद क्या है दोस्तों गैप है तो प्लस है तो प्लस लिख लेंगे फिर क्या है दोस्तों प्लस के बाद क्या है दोस्तों यहां पे उन्नीस है ठीक है तो उन्नीस लिख लेंगे ठीक है फिर उसके बाद गैप है गैप में क्या भरेंगे दोस्तों माइनस का सिंबल है तो माइनस लिख लेंगे फिर क्या है दोस्तों दस है बराबर क्या है दोस्तों नब्बे है अब ये जो प्रश्न होते हैं दोस्तों बोडमास नियम पे होते हैं सरलीकरण के नियम जो होता है ना बोडमास ब्रैकेट आपको क्या करता है बोडमास नियम ठीक है तो बोडमास नियम क्या करता है पहले दोस्तों भाग दिया जाता है फिर गुणा किया जाता है फिर जोड़ा जाता है फिर घटाया जाता है ऐसे किया जाता है ना तो उसी नियम पे ये सॉल्व होता है समझिएगा तो पहले क्या करेंगे दोस्तों गुणा करेंगे सत्ताईस गुणे तीन करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इक्यासी हो जाएगा और प्लस उन्नीस है तो इसे प्लस उन्नीस लिख लीजिए और फिर क्या है दोस्तों माइनस दस है बराबर नब्बे है ठीक है चलिए इक्यासी उन्नीस को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इक्यासी और उन्नीस को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सौ हो जाएगा सौ में से दोस्तों दस घटाएंगे तो क्या आएगा नब्बे आएगा कि नहीं तो यहां पर सौ में से दस घटाएंगे नब्बे नब्बे बराबर नब्बे ये चीज आ रहा है यानी कि बराबर नब्बे आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी सही होगा एक बार और समझिएगा क्या करेंगे देखिए इसमें भाग वाला सिंबल नहीं है ये नहीं सोचिएगा इसमें तो भाग वाला सिंबल है ही नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं आप ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है तो देखिए पहले क्या है गुणे है तो यहां पर गुणे वाला सिंबल रखेंगे उसके बाद क्या है दोस्तों प्लस वाला है तो यहां पर प्लस वाला सिंबल रख देंगे फिर उसके बाद क्या है दोस्तों माइनस है तो माइनस वाला सत्ताईस गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों इक्यासी और इक्यासी में दोस्तों उन्नीस जोड़ेंगे हो जाएगा सौ और सौ में से दोस्तों दस घटाएंगे क्या हो जाएगा नब्बे बराबर नब्बे आ रहा है ठीक है तो यही वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे एस की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों इस ई बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस दस वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा तो इसी बुक को लेकर आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस जनरल अभ्यास और करेंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमेशा आपके परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस ई बुक को दोस्तों आपको लेना कहां से तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, दे दिया हूं इस लिंक पर आप क्लिक करके दोस्तों इस ई बुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़िएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है अगर जो आपको डाउनलोड या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंचम पब्लिशर को दोस्तों कस्टमर केयर नंबर दिया गया इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़िएगा आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह आर आरबी एनटीपीसी दो में पूछा गया प्रश्न है ठीक है और ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा बिना पेन उठाए इसको सॉल्व किया जाता है देखिए समझाने के लिए आपको यहां पे टाइम लग सकता है दोस्तों आपको समझाने में टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है ज्यादातर तो स्टूडेंट बहुत ही स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि टाइम ज्यादा लेते हैं नहीं टाइम ज्यादा तो लेता हूं यहां पर आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे दीजिए ठीक है पेपर में आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा जब आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है समझाता हूं तभी टाइम ज्यादा लगता है ठीक है तो अच्छे से समझिए टाइम की टेंशन ना लीजिए ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन कह रहा है स्मिता आर्यन के मामा के पिता की इकलौती पुत्री है स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है क्वेश्चन आप समझिए क्वेश्चन इस टाइप क्या है तो पहले समझना चाहिए आपको समझ लेंगे सॉल्व भी कर लेंगे अब देखिएगा थोड़ा सा आपको लास्ट वाले पहले लाइन पहले सेकंड पहला लाइन देखिए स्मिता कौन है आर्यन के मामा के पिता की इकलौती पुत्री है ये चीज क्लियर हो गया चलिए अभी और क्लियर कर रहा हूं अब फिर कह रहा है स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है प्रश्न को समझिएगा अब ये कह रहे हैं ना लास्ट वाला ला
स्मिता आर्यन की क्या लगेगी ये चीज है और यहां पे जो आप ज्यादातर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं वो ये भी रिलेशन निकाल लेते हैं आर्यन क्या लगेगा स्मिता का ठीक है दोनों में अंतर है ठीक है यहां पे अभी मैं क्लियर कर रहा हूं प्रश्न आप समझिएगा प्रश्न क्या है प्रश्न कह रहा है स्मिता आर्यन के मामा के पिता की इकलौती पुत्री है ठीक है चलिए यहां पर अब मैं क्लियर कर रहा हूं मान लीजिए दोस्तों ये आर्यन है ठीक है आर्यन है आर्यन के मामा हो गया ऊपर ठीक है मामा यहां पे हो गया मामा का पिता हो गया यहां पे ये यानी कि मामा का पिता कौन होगा दोस्तों ये कौन है आर्यन का नाना है कौन है दोस्तों आर्यन का नाना क्लियर रखिएगा यहां पे अब यहां पे एक बार और समझिए स्मिता आर्यन के मामा के पिता की इकलौती पुत्री है देखिए आर्यन के मामा के पिता कौन होगा दोस्तों यानी कि आर्यन का नाना और स्मिता कौन है नाना यानी नाना की पुत्री हो जाएगी ना यहाँ पे इकलौती पुत्री है तो इकलौती पुत्री ये हो गई यानी कि मामा की बहन है ये चीज क्लियर रखिएगा यहाँ पे स्मिता कौन है आर्यन के नाना की इकलौती पुत्री है यानी कि उसके मामा की इकलौती बहन है यानी कि नाना की इकलौती पुत्री यानी मामा की इकलौती बहन यानी कि मामा की एक ही बहन है तो आपके मामा की आप ही समझ लीजिए आप दोस्तों यहाँ पे है और आपकी मामा की इकलौती बहन या कह लीजिए आपके नाना की इकलौती पुत्री आपकी क्या लगेगी आपकी क्या लगेगी यानी स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है पूछ रहा है तो यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों स्मिता क्या लगेगी आपकी आपकी मां ठीक है समझिएगा यहां पे अगर जो आप यहां पे है दोस्तों आर्यन की जगह पे आप है ठीक है तो आपकी मामा की बहन ठीक है या कह लीजिए आपके नाना की इकलौती पुत्री यानी एक ही पुत्री है ठीक है आपके नाना की इकलौती पुत्री आपकी क्या लगेगी मां लगेगी तो यानी स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है तो माता का संबंध है तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर मां मां किस ऑप्शन में दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें क्या करिए आप अपने आप को रिलेट करिए अपने आप को थोड़ा सा रख लेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा इतना आपको समझाने के लिए लिखा हुआ इसमें कुछ भी नहीं है बस आप यहां पर ही क्लियर हो जाएगा स्मिता कह रहे ना स्मिता आर्यन के मामा के पिता की इकलौती पुत्री है आर्यन के मामा के पिता ठीक है देखिएगा आर्यन के मामा का पिता कौन होगा आर्यन का नाना और आर्यन के नाना की क्या है इकलौती पुत्री है तो आर्यन के नाना की इकलौती पुत्री मतलब कौन हो जाएगा आर्यन की मां हो जाएगी और यहां कह रहा है स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है यानी स्मिता आर्यन की क्या लगेगी तो मां लगेगी ठीक है अगर जो यही प्रश्न पूछता आर्यन स्मिता से किस प्रकार संबंधित है तो आर्यन क्या लगेगा स्मिता का पुत्र लगेगा तब आंसर होता है पुत्र ठीक है यहां पे क्या होगा दोस्तों स्मिता पूछ रहे हैं तो स्मिता जो पूछता है दोस्तों यहां पर कहते हैं ना उसी को आपको ध्यान में रखना है यानी स्मिता आर्यन की क्या लगेगी मां लगेगी और मां ऑप्शन नंबर ए में दिया तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपको ये सब सारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनता है दोस्तों नोटिफिकेशन वे लोगता है उसे प्रेस करके जरूर ऑन कर ले ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले डेली दोस्तों मैं 8 पीएम पे वीडियो आपको देता हूं कब देता हूं दोस्तों डेली 8 पीएम पे वीडियो देता हूं यानी कि शाम 8 बजे ठीक है तो डेली दोस्तों आप एसएससी मेकर चैनल पे 15 से 20 मिनट तक दोस्तों आपकी टाइम दिया करिए क्योंकि मेरी दोस्तों वीडियो पंद्रह से बीस मिनट की लगभग होती है और वो कैसी होती है दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से भरी होती है यानी कहने का मतलब है जो दोस्तों मैं प्रश्न कराता हूं वो एग्जाम में पूछे गए होते हैं और जो या पूछे जाने की जिनकी ज्यादा संभावनाएं होती है उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं ठीक है तो अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो देखेंगे दोस्तों आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे पेपर दे रहे होंगे तो देखेंगे कि यही सब क्वेश्चन आएंगे क्योंकि जो मैं करा रहा हूं क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को मैं कराता हूं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं ठीक है तो इसलिए दोस्तों आप डेली एट पी पे वीडियो को देखना ना भूलिए और वीडियो कितने देर को पंद्रह से बीस मिनट की होती है डेली दिया करिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचवा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है पढ़िएगा ध्यान से प्रश्न कह रहा है 
तेरह स्टार पैंतालीस बराबर उनतीस चौबीस स्टार अंठावन बराबर इकतालीस तथा चौहत्तर स्टार बत्तीस बराबर तिरपन हो तो संतानवे स्टार सैतालीस का मान क्या होगा ये चीज पूछ रहा है तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आए तो क्या करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे पहले तो आप देखेंगे तेरह स्टार पैंतालीस को उनतीस कैसे लिखा है चौबीस स्टार अंठावन को इकतालीस कैसे लिखा है और चौहत्तर स्टार बत्तीस को तिरपन कैसे लिखा है जैसे ये लिखा है दोस्तों उसी प्रकार से हम लिखेंगे तो पहले देखिएगा पहले हम क्या करेंगे दोस्तों तेरह और पैंतालीस को क्या करें कि ये उनतीस आ जाए ठीक है देखिएगा थोड़ा सा अगर जो ध्यान लगाएंगे दोस्तों तेरह और पैंतालीस को आप क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे तेरह और पैंतालीस यानी कि पांच तीन क्या हो जाएगा दोस्तों आठ हो जाएगा चार एक पांच या अंठावन हो जाएगा और लिखा क्या है उनतीस चलिए अंठावन का दोस्तों आधा कर देते यानी दो से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये उनतीस हो जाएगा क्या हो जाएगा उनतीस हो गया कि नहीं हो गया कि नहीं ये क्या किया दोस्तों पहले दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा यानी दो से भाग उसी प्रकार से चलिए आगे चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं चौबीस और क्या करेंगे दोस्तों अंठावन को जोड़ेंगे चौबीस अंठावन आठ चार बारह के दो पांच दो सात एक आठ क्या हो जाएगा दोस्तों बयासी और बयासी को दोस्तों दो से भाग करेंगे तो क्या होगा इकतालीस और देखिए इकतालीस यहां पर दिया हुआ है चलिए ये भी सही है आगे देखते हैं चौहत्तर और बत्तीस को जोड़ेंगे तो चार दो क्या हो जाएगा छह सात तीन दस एक सौ छ चलिए एक सौ छ को दोस्तों दो से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों फिफ्टी थ्री और फिफ्टी थ्री देखिए यहां पे दिया हुआ है कर क्या रहा है दोस्तों दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के दो से भाग चलिए अब जो प्रश्न पूछ रहा है उसका हम आंसर देंगे ठीक है संतानवे सैतालीस है सात सात चौदह का चार हो जाएगा हासिल एक हो जाएगा नौ चार तेरह एक चौदह यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक सौ चौवालीस एक सौ चौवालीस को दोस्तों दो से भाग करेंगे तो क्या होगा दो सत्य चौदह दो दुना के चार बहत्तर तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बहत्तर यानी सेवेंटी और सेवेंटी देखिए किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गएंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा अगर आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो दोस्तों उस चैप्टर का नाम भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा ठीक है दोस्तों दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों उस चैनल पर मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं कुछ दिन हम दोस्तों मैथ की जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडो में सोल्व करने लेंगे वो भी बिना पेन उठाए तो मैथ में आपको दोस्तों थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं समझ में आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बनाओगा यहां पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बनाओगा यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों यहां पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगा जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद